வீட்டாக்கீஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் ஃபேஸ்புக்கில் உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு ரிக்வஸ்ட் தானாக வந்து கொடுக்குது அது நீங்கள் தயவு செஞ்சு அக்செப்ட் பண்ணிடாதீங்க அப்படி அக்செப்ட் பண்ணி அவங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிச்சிங்க என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த படம் பார்த்தா நீங்கள் கற்றுப்பீங்க படத்தில் ஸ்டோரி எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மேர்டர் நடக்குது இல்லையா அந்த மேர்டரை வந்து யார் பண்ணா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அருணுதி கண்டுபிடிப்பார் அவர் கண்டுபிடிக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட வந்து நம்மளும் சேர்ந்து கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது வந்து இந்த கேரக்டர் தான் மேர்டர் பண்ணியிருப்பாங்களா அப்படி நம்ம கூட போறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அவங்க இல்லை வேற ஒரு கேரக்டர் தான் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு முடிச்சா வந்து அவுத்துட்டே வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முடிச்சு போட்டுகிட்டே போவாங்க கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் அந்த முடிச்சு போயிட்டே தான் இருக்குது அந்த கொலை பண்ணது யாரு அப்படின்னு அருணுதிக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் ஆனால் கடைசி வரைக்கும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அது கேட்ட மாதிரி வந்து கிளைமேக்ஸ்ல மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட் வச்சிருக்காங்க ஸ்டார்டிங் ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டல்லாக அப்படியே போகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு சாங்கெலாம் வரும் என்னடா அது இப்படி போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா வந்து அந்த இருபது நிமிஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டர் வந்து இன்ட்ரூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு நைட்டில் ஒரு கொலை நடக்குது அந்த கொலை யார் பண்ணா அப்படிங்கிற ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் மாதிரி வந்து மீதி கதை ரன் ஆகுது அப்போ ஒவ்வொரு கேரக்டருக்குமே அவங்களோட பேக் டிராப் வந்து அவங்க ஃபிளாஷ்பேக்காக காட்டுறாங்க அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு வகை மூலிமா வந்து நம்ம அஜ்மல் கேங்கோட வந்து ஒரு பகையாக இருக்காங்க ஸோ இப்படி அஜ்மல் கேங் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஒருத்தரையே வந்து எதிரியாக வச்சு பல பேர் வந்து அவங்க சுற்றி நிற்கிறாங்க இதில் யார் அந்த மேர்டர் பண்ணா அப்படிங்கிறத காட்டுறத வந்து கிளைமேக்ஸாக இருக்குது படத்தோட ஹீரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அருணுதி தான் தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இந்த அரச மாதிரியே வந்து அரைக்காதீங்க அப்புறம் பழைய கதையும் எடுக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதிவிலக்கு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அருணுதி மாதிரியான ஹீரோஸ் தான் ஏன்னா இவங்க நடிக்கிற படம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க செலக்ட் பண்ணுற ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே வந்து யூனிக்காகவும் புதுசாகவும் டிஃப்ரெண்ட் கண்டென்டாகவும் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமர்சியலாக வந்து ஹிட் ஆகட்டையும் பரவாயில்ல நான் திரும்ப திரும்ப அந்த மாதிரி படங்கள் தான் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க படம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான படங்கள்லாம் அவங்க பண்ணும்போது வந்து நம்ம வரவேற்றா தான் வந்து தமிழ் சினிமா வந்து இன்னும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் எப்படின்னா இந்த மாதிரி புது புது கண்டென்ட்டில் கொடுக்குறப்ப அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் விவசாயத்துக்கே தண்ணி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம காவிரிட்ட போய் சண்டை போட்டுருக்கிறோம் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை பேஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அதுக்காகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு தண்ணி அழைச்சிருப்பாங்க ஹீரோ அருணுதி வந்து ஸ்கிரிப்ட் சைஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஆக்டிங் அவ்வளோ சட்டலாக சூப்பராக இருக்கு அதாவது ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணாம ரொம்ப வந்து கத்தி பேசாம வந்து சட்டலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் மூலியமா வந்து சீனை வந்து கன்வே பண்றாரு ஸோ இவ்வளோ நாளாக வந்து கடைசியாக ஒரு ரிலீஸ் எல்லா படங்களுமே சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப புதுசாக தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட ஆக்டிங் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த படத்துக்கு இல்லாட்டி வந்து ஏதாச்சும் ஒரு படத்துக்காக வந்து இவருக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ படத்தில் வந்து இவரோட கேரக்டர் மட்டுமே இல்லாமல் அவர் கூட இருக்க அந்த துணை கேரக்டரில் இருக்கு இல்லையா அதாவது நம்ம ஆனந்தராஜ் அப்புறம் அஜ்மல் அப்புறம் வந்து முக்கியமாக வந்து நம்ம ஆடுகள் நிறைய நம்ம லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் சாயா சிங் இப்படி பல பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஆக்டிங் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாரோட போஸ்டருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக இருந்தாலும் அவங்க கேரக்டருக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து சூப்பராக டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரைம் த்ரில்லராக தான் போகுது ஸோ ஒரு த்ரில்லர் படத்துக்கு வந்து முக்கியமாக எது தேவைனா எடிட்டிங் ப்ளஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் அது ரெண்டுமே வந்து இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக அமைஞ்சிருக்கு முக்கியமாக எடிட்டிங்கில் சூப்பராக ஒரு மெத்தட் கொண்டிருக்காரு அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு கேரக்டரோட ஃபிளாஷ்பேக் ஓப்பன் பண்ணுறப்பையும் வந்து அவங்களோட அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக போட்டிருப்பாரு அதுக்கு மியூசிக் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த பீஜி மட்டும் இல்லாமல் ஓவரால் படம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம் சீஸ்வர் பீஜிம் ரொம்ப சூப்பராகவே அமைஞ்சிருக்கு தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி நல்லா படங்களுக்குலாம் வந்து நம்ம தேட்டருக்கு போய் பார்த்து ஆதரவு கொடுத்து ஆகணும் ஏன்னா பல மோசமான படங்கள் வந்து தமிழ் சினிமா வந்து ஐசூல் இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில நல்ல படங்கள் தான் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்குது இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த படத்துக்கு உங்களோட ரேட்டிங் என்ன அப்படிங்கிறத கவுன் பாஸில் கவுன் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் வீட்டாக்கிஸ